。大家好，欢迎来到棒棒糖与猫猫的游戏频道，我是棒棒糖。今天我们要为了大家带来一局这个单挑对决。好，那我们来看一下哦，我们的出生点呢，前面就会有一个铁矿这样子。其实还是一个不错的出生点。好，那因为分数不小心又打上去了啦，所以我觉得应该是这局应该是很很难赢的。对，这个段位的分数有点高了，那我们的就会比较不容易获胜。这样子。好，那不管了，我们今天要练习打剑士，那看能不能。因为我上次看人家东欧打那个剑士，感觉好像很厉害，觉得我也应该可以试试看，应该可以试试看。诶，只是我还不清楚那个流。这个人大概怎么去调配这样子？我可以看到这局生动物其实蛮多的，有老虎，有山猪等等的，所以要多注意。前面还是要出一点兵，我觉得，不然等下就被咬死了。感觉这是一个两边的海，其实有点微妙。这张地图真的是有点微妙。附近的环境，我觉得木头应该很快就没了。对，第一重塑和第二重塑实在太少东西了。我觉得这个出生点挺挺糟糕的。那我觉得我们可能等一下要往下去建这个建这个仓库啦。对 ，warehouse。上次才知道这个仓库的名称原来就叫 warehouse。对，我以为是什么是什么神奇的东西这样子。天哪，这东西有树哎、欸，这是什么蓝地形？我是真的觉得蛮烂的。对，哎，有有有有一撮树。那这边的话，好不好可以？可是我感觉这撮树吃完就没了。这个不行不行，这个地方太烂了，放弃放弃。我们还是要建前面一点，我们的这个塔还是把它建前面一点。我们要去直接去抢中间的路树林这样子。这里人我其实有点忘记了，但碰到有点忘了。建一下这个，好，那我们就派一些人后，派一些人到前面建筑吧，后就直接建到前面去了。我也不想建后面了，好，差不多建个四栋就准备省时代了。我猜一下，对，那我们就直接建到前面，因为前面有树林的关系。不然我觉得我的树林后面一定很缺，所以我决定把它建到前面去，直接把敌敌往前拉。不管了，不过现在没看到敌人，是有一点点的危险呐、啊。我觉得是有点危险。这边的话可以暂时先停盖一下，让那边先盖，这边先把它盖起来。就是这句我想打欧洲，我到把珠宝建那么前面是否一个明智的策略？感觉不是一个明智的策略了。对啊，嗯，这张地图也是很怪，这不是常规可以看得到的地形，有点不太知道怎么打这张地图。应该，可是我觉得这这树林太少了，所以我觉得这树林有点少。我们选择一个比较晚生时代，其实打起来蛮有风险的，但是有一点点风险，就怕敌人打那个早期这样子。对，我也没关系啊，对，尤其是啊，对。然后这边的话，记得盖一个仓，不然等一下就会直接断食物了。仓盖在上面，算了，没关系，就就就这样也行。好，那我们就是一样哈，先把村民都把升一升。好，我们升这边的村民哈，升的还错了。神错了后，不其实倒也没关系，这里是铁矿区了。对，那我们就把我们的这个，好，我们就直接就直接建这儿。我看其实有点建错了，建的不是那么的好。我这里的话，把一些房子给升级起来，这样子。这边还一个人建的好了。这里这大概三个人之后，就准备升上去。所以，你这边的村民先升后，对，是四个村民先把它升起来。对，那我们等下要让村民都先把它升级升起来，那差不多这样子可以了。然后我们看一下敌人哦，敌人起了两栋兵营，龙王开始等一下要打快攻，没关系，我们等一下就稳稳的，我觉得是这样了，我们等一下就是稳稳的升到，就稳稳的升到我们该升到的时代这样子。不过我们这个时候我们还是要起两个兵营这样子，对，我觉得会比较好一点，到平面区一点。我觉得这个点真的升好。简单围一下哈，把家里简单大概围一下，大概大概围了，大概围就行了。对啊，那我们自己可以采木头，这样就好了。好，大概这样。我们就是准备一样，把这个等级升一升。欸、他应该是想要打一个快攻啊，我在猜。如果我是这个这个地方太太烂了，对。那、呃、因为我想要赶快的去做一个，对，就是想要赶快做一个升级时代。对，所以我其实没有再花太多心思在做防御的部分。我现在觉得有点危险，可能还是要做一下防御才行。我们正常兵就在前线哦，看他什么时候会过来这样子。我们有十一个空闲的人类，不知道在干嘛哦，就是一定要哦，记得哦，不要让他闲着没事干呐、啊。那我们看一下这边的吧，应该走路出来吗？有，他是走出来。我觉得这边真的是建的不好，那就这样子吧。建好好多木头，天哪、啊，这个围墙围得很糟。这样子的好像有点不太 OK， 经营其实有点不太好。对
，没关系，那就先踩踩那个好了。记得要把时代升上去，因为我现在就是要赶快上时代，其实有点危险。其实我觉得这样好像有点太浓了，有点太浓了。其实真的，我是觉得有点浓了。我个人觉得有点太浓了，这边我决定把它拿掉，因为我这样子改一下，改成用这个去围它。这边的话，我想要把它低掉，这边我用这个。去围，那我们这里要打一个这个战术哦，铁矿的人不能太少哦，矿人要赶快多一点，想来去补一下这样子，现在一个兵都没有，很拖、哦，非常的拖、哦，拖简直是拖爆了，没看过这么拖的啦，没有这么拖的打法啦，这个打法真的非常拖、哦，好好孩子不要学哦，这个打法很拖，这个打法真的是有点拖啦，我该该补的防御还是要补一补这样子，这个木头已经不太够了，不要那么盖，那那个现在就才十五，赶紧拖。等一下，赶快升这个科技哦！哎，我怕这时候打来哦，反正这时候好好像有点太拖了，我去巡逻哦，这不要停，这这打法非常拖哦。对对对，一个不小心就会 game over 了哦。好，那我们这里这里的话，哼、哦，十一个才小麦，其实应该还行啊。对，我怕那个突然穿进来，差点完蛋了。这打法其实很拖啊，剑士流打法，这真是非常拖啊，没有看过这么拖的打法啦。房子把它填上，诶、欸，不要乱跑，不要乱跑，不要乱跑。爱情才早，所以就选择不生时代哦。这个打法非常拖，我们就不生时代了。这样子，好，我们等剑士好了之后就一波哦，我们就一波升级哦。我们现在我记得应该只要肉和那个铁就够了，所以所以哦，我们就不生时代哦。非常拖的一个打法哦，非常的拖。肉其实已经够了，多一点的才铁这样子。我们等一下为了爆兵可以爆快一点，再建一个那个军营这样子，这样拖。我等一下也不想顾家了哦，等一下就。等一下就是多盖几个塔哦，等一下就是不顾家就直接打一波了。我非常暴力拖的打法哦，切个武器给他升一升这样子。哦，好，那我们就是一哦，我们就是剑士哦，开始狂铲剑士哦。对，这个我们就是狂铲剑士这样子。哦，然后这样铁又不够，就是我觉得怕铁又不够。铁啊，铁铁铁铁，刚刚身体有点有点糟糕啊。没关系，我们这个这个打法只需要铁和就行了哦。在在最后铲完一个之后呢？我们就准备升时代哦，我们可以暂缓升时代了。这个打法非常的拖、哦，那个塔一定要建，塔一定要起哦。对，不然就准备阵亡吧。自己是觉得这个非常拖了，数量要多，数量要多，记得数量要多。当中八个人，嗯，十七个人在踩铁哦。所以我们这个耗铁量非常高哦，毕竟它是剑士哦。对，剑士就是需要铁了。对，我是十九个哦，十九个人在踩铁哦。大家可以看到我们这个非常的拖哦，打起来很拖。我没打过这个打法，我试试看。我上次看人家打很厉害，但是我不知道人家会不会跟乐色一样。对，会不会跟乐色一样？有可能是别人啊，我是我。对啊，那个打起来哦，是不是？是卡住了。哎呀，糟糕糟糕糟糕，卡住了卡住了卡住了，低调就好浪费。哦，天哪、啊，低调低调，决定了，这里建一个那个，走走走，好拖好拖，大拖大拖法，一直拖，五个十五个了，真的很拖，我不知道这有没有用。那我打的会是很惨、很惨烈的。对，大家喜欢打输，大家不要喷我。这打法上真的是有点拖了，而且这木头配的好不够，我就肉配的多了一点。我看我是几个人在踩肉，我觉得好像有点多。我那时候觉得应该很需要肉和铁，所以我觉得配的时候不想配太多了。但其实木头好像很重要。对，那我们就是先冲一波。对，我们先冲一波看看哦。那我们就是既然都这样子的话，我们就是直接升哦。那我们等一下哦，然后冲冲冲。这样子不知道够不够，其实不是很确定啊。对，恐怕是不太够的。对啊，暴力节哦。那我们来看一下哦。好，我们这个是集中打哦，集中打，集中打。好，派三个人哦，三到四个人这样子。哦，为什么别人打起来那么强，我打起来那么弱呢？有点不懂，别人真的不懂为什么。哇，打输了，打输了，不行不行，再剑塔下打不赢，撤撤撤撤撤撤撤，真不行，打不赢。啊，打不赢就转哦，不要不要不要客气啊，对。打不赢就算了，打不赢，你、欸、真是打不赢哎、欸！看，真的打不，在原野上打，理论上应该很强才对，不知道为什么打不赢，行不行？我要相信我的，我要相信我的这个剑士哦。为什么别人打那么强，我都打那么弱呢？不行不行，好像打不赢，我打不过哎、欸，真的打不过。观众朋友看到其实是打不赢的，对对对，是打不过的，我们是打不过对方的。对我到底是什么地方没有升呢？我是不是是不是其实应该升个护甲才对呢？对。啊，不管了，我们既然打不过就转兵哦，对，就也没太客气了，我们就就打不过就转哦。那既然知道他不强哦，那就啊，打不过就转，打不过就转哦。我们就是打不过就转这样子，对，我们也是这样子的，好吧，打不过就转哦。
我觉得有可能是数量不够的关系，现在打太过后，我一样是聚集一波再出去打。其实不知道为什么打，其实想破，我觉得感觉应该是可以啊。对啊，但是如果累积一波在一起出去，我们这一波的话，我们配合的投石机一起推进这样子。对，这种食物的话，可能有一点点不够，派多一点人去这里的话，我们多派多一点人去采食物这样子。体化，体化，照顾的，体化有点太高，我们就转一下兵这样子，对，我们就打不过就转兵啊，想不透为什么会打不过，我觉得应该不过啊，真是奇怪，我是想不透呢，没关系，对啊，算是一个比较失败的尝试，这样对，算是一个较为失败的尝试这样子，这个打法其实很好踢，我个人觉得蛮好踢的，我们这边的话，我们就配合投石车推进这样子哦，我觉得可能是木头太多了，有可能。有可能是木头太多，我觉得是踩木头人太多，踩铁人太少，这可能才是我们的根本原因。我们强化记得要补哈，而且刚才没有打过，没有打过的话，我们强补强还是很重要的。我们就是先聚集一波再打后，我上次汲取上次的教训，没有汲取，没有一波之后再出去打后，那我们就从上面去骚扰看看好了，看看有没有用。想透了。我们都不知道为什么会输哎、欸！如果观众在玩，能够知道为什么赢或为什么输的原因的话，也麻烦告诉我们一下，所以这样才能打更好。嗯嗯，哇，我真的是有盲点啊！我真的不知道怎么为什么开锅的原因是什么呢？我们先去打上面的这个，感觉这个强度可能也不太够这样子。好，那我就是前后包一下这样子，等他没有发现的时候，我们就是把他打一打这样子。其实我完全不知道他们都在干嘛、欸，像是憋什么大绝吗？可能是。就说差不多三座啦，就三座比较刚好。好咯，那我们就是去去看一下敌人在干嘛，这样子，顺便他这边看一看。我觉得数量上应该是够了啦，去看一看他们在做什么这样子。对，那我们这边的话，又投石机就跟着一起建这样子。那基本上这个厚度就够厚了，所以不像剑士只有攻击力这样子。对啊，对，我们还是打得谨慎一点哦。那我们的塔还是多踢几座。对，虽然我觉得应该是打得赢了，但是我们就是还是要谨。谨慎一点的输，我觉得打这个打法就是食物要多一点啊。如果打军团的话，对，像我的食物的话，我们食物的量应该都是很多的吼。对，那我们就是用军团的方式摧枯拉朽的淹过去。那他这种封建兵，我们其实根本不太需要怕啊，这样子。对，我觉得我看一下，我们这个才是不是才食物的太少了？十五个人才小麦，所以二十五个其实也不太够出军出到军团。如果要四个兵营才军团的话，二十五个是不够的。我再多派点人来吼。对啊，对，二十五个其实是不太够的哈。你可以看到，其实它这样，我们在持续的出也是很吃紧的，对，真的是非常的吃紧哦。那我们现在人口的话，基本上是蛮人口的。好，都是我们吃紧，因为我在生人口科技啦，难怪。那吃紧也是没办法的事情哦。那我们就把他们家可以拆一拆，这样子，对方也没什么抵抗哎、欸，真是不好玩。我觉得抵抗有点少，好吧，那就当福建台玩一玩这样子。你就是基本上靠的军团一波压制，我们这边好像也不用出了啦。说句实话，我觉得这局是太仁慈，敌人太仁慈。那木头很多，我们就把多生一生哦，这样子。好了，我们就等敌人自己投降吧。我觉得，攻出去玩，只生一生好了。好，我们离开吧。对，敌人投降，不然把他爆爆爆掉一次行啊。对啊，就没有用这个爆他。对，好了，我们今天就先打到这就好啦。对啊，虽然我觉得再打应该是可以打得更快乐啦。虽然没错，但我觉得这样子也是蛮快乐的啊，就是把它爆掉这样子，用这个小队士兵把它敲爆，这个玩起来也是很愉快的。对啊，那我们就是剩下中士去玩棋，这样子利用这个把它爆，我们的村民就把它打一打，这样子，我们派一些人过去好了。对，派一些人过去，其实我不知道他在干嘛。对，那我们这局就是菜鸟局，就轻松玩一玩这样子，一堆堆，用他不投降哎、欸。不知道为什么不投降啊？那就是那不投降就全部把它敲掉咯。对啊，对，那我们基本上就是用几乎用这种兵种把它用同一个热色兵把它敲完了。对，那我们可以继续多盖一些房子，这样子快乐的用热色兵把对方给敲爆。这样子，好了，对方应该是差不多要投降了啦，那我们就把它歼灭掉吧。没什么反抗，挺无聊的一局。嘣哦，用它把它敲掉了。好，感谢大家的收看。OK， 好。